Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa truy tố Đỗ Anh Dũng, sinh năm 1961, Chủ tịch công ty Tân Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Việt, sinh năm 1994, con trai ông Dũng và 13 đồng phạm về tội lừa đảo chứng đoạt tài sản. Theo cáo buộc, các bị can chạy dòng tiền để ba công ty con thuộc công ty Tân Hoàng Minh tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ, gồm công ty ngôi sao Việt, công ty Sulin và công ty cung điện mùa đông. Sau đó, các công ty này mở chín đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được bị can Dũng và đồng phạm chi tiêu vào các việc khác nhau, gồm lấy của người sau trả cho người trước hơn 5.165 tỷ đồng, trả nợ ngân hàng SHB hơn 1.818 tỷ đồng, trả tiền mua cổ phần dự án hơn 4.568 tỷ đồng, chi tiêu cá nhân của Đỗ Anh Dũng hơn 801 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị can trong vụ án chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng, trong quá trình điều tra đến nay, công an thu hồi tổng cộng gần 8.645 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, bảo đảm thi hành án, hoàn trả cho bị hại. Theo cáo trạng, trong giai đoạn điều tra vụ án, công an đã thu hồi khoản tiền hơn 1.818 tỷ đồng tại SHB, công ty cổ phần Bình Minh Group hơn 1.050 tỷ đồng, Việt Tiên Băng chi nhánh Tây Thăng Long gần 12 tỷ đồng, ngân hàng Aribank hơn 157 tỷ đồng, một cá nhân nộp lại hơn 4.017 tỷ đồng. Tại buổi họp báo của Bộ Công an vào đầu tháng 10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế C03 Bộ Công an cho biết, hơn 8.645 tỷ đồng đã thu hồi là vật chứng trong vụ án. Qua đó, khi đưa ra xét xử, tòa tuyên Tân Hoàng Minh lừa đảo tài sản, thì các bị hại có thể nhận lại tiền sau đó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, người đứng đầu các cơ quan chủ quản, các chủ đầu tư dự án nghiêm túc thực hiện để nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng, thi đua 60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đồng thời, tập trung giải quyết ngay các thủ tục đầu tư, bồi thường và bàn giao mặt bằng thi công để giải ngân vốn ngay trong năm nay. Từng nhiệm vụ cụ thể được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành khẩn trương hoàn thành. Trong đó, Sở Quy hoạch và Kiến trúc có trách nhiệm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch của 4 dự án. Sở xây dựng có trách nhiệm hoàn thành điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm tra thiết kế, bàn giao căn hộ tái định cư 11 dự án. Sở kế hoạch và đầu tư tập trung theo dõi, trà sát, báo cáo các nội dung liên quan đến dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1. Sở Tài chính tập trung nhân lực để phê duyệt quyết toán đối với 48 dự án đã hoàn thành. Ủy ban Nhân dân quận huyện, thành phố Thủ Đức tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ để giải ngân chi phí, thực hiện thi công xây lắp. Ngoài ra, cần tập trung giải quyết các nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền như Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè 5 dự án, Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn 17 dự án, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi 13 dự án, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh 8 dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức 17 dự án. Về phía các chủ đầu tư, cần tập trung lập kế hoạch công việc chi tiết để hoàn tất giải ngân vốn được giao và giám sát tiến độ thi công dự án theo kế hoạch đề ra. Thường xuyên hợp giao ban Thường xuyên hợp giao ban với các nhà thầu thúc đẩy việc tăng ca, bổ sung máy móc thiết bị trên công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công cương quyết xử lý nhà thầu cố tình chay ị và không đủ năng lực tài chính, năng lực thi công, dẫn đến chậm trễ triển khai theo tiến độ. Phản ánh đến báo người lao động, nhiều nhà đầu tư chứng khoán cho biết gần đây trung bình nhận ít nhất 3-4 cuộc gọi, nhiều thì lên tới hàng chục cuộc gọi từ đầu số lạ, tự xưng là nhân viên các công ty chứng khoán SSI, MBS, BBS, VN Direct mời tham gia các đội nhóm trên Zalo, Telegram, đầu tư cổ phiếu tiềm năng, triển vọng. Trong khi đó, môi giới nhiều công ty chứng khoán như VBS, MBS, SSI đều xác nhận không có việc môi giới trực tiếp gọi cho nhà đầu tư mời tham gia vào đội nhóm chứng khoán. Những cuộc gọi lạ này nếu có đều là mạo danh nhằm mục đích lừa đảo. Trả lời phóng viên, đại diện công ty chứng khoán SSI khẳng định không có cơ chế cho các bộ phận kinh doanh gọi điện thoại chào mời, lôi kéo nhà đầu tư. Tất cả đều là những cuộc gọi mạo danh. Các công ty chứng khoán khác như MBS, VN Direct, VBS cho biết đã nhiều lần phát đi cảnh báo lừa đảo mạo danh thương hiệu và khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác. Theo đó, để tránh mất tiền oan, nhà đầu tư tuyệt đối không chuyển tiền đến các tài khoản tự xưng là nhân viên công ty, tổ chức chứng khoán, không cung cấp số tài khoản mà OTP cho bất kỳ ai, không ký hợp đồng đầu tư vay khi chưa xác định được thông tin với công ty, tổ chức chứng khoán. Black Friday, thứ sáu đen tối, ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 11 và những ngày trước cũng như sau đó thường là dịp khuyến mãi lớn trong năm nên nhiều cái bẫy lừa đảo trực tuyến cũng được dăng ra. 
Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin Truyền thông vừa phát đi cảnh báo khách hàng đang có ý muốn săn giá rẻ dịp Black Friday để tránh nguy cơ lừa đảo trực tuyến. Tại thời điểm này, tổng số các cuộc tấn công lừa đảo, mã độc và thư rác nhằm vào người mua hàng trực tuyến có xu hướng tăng lên đáng kể. Các đối tượng lừa đảo lợi dụng việc mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng để tạo ra các trang web giả mạo và tên miền quả bác sản phẩm có dòng chữ Black Friday. Tại đó, người tiêu dùng phải bỏ tiền ra, trả cho những món hàng không tồn tại. Hình thức lừa đảo này không mới và đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần. Dù vậy, trong các mục cao điểm mua sắm như Black Friday, người tiêu dùng cần đặc biệt cảnh giác, chú ý kiểm tra tính hợp pháp của bất kỳ mời chào khuyến mãi, cũng như tin nhắn rác để tránh sập bẫy. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho hay, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 13 tháng 11 để báo cáo sự gia tăng tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp ở nước này. Theo WHO, chính quyền Trung Quốc cho rằng sự gia tăng này là do việc dỡ bỏ các hạn chế về dịch COVID-19 và sự lây lan của các mầm bệnh như cúm, Nicoplasma pneumoniae, một tình trạng nhiễm khuẩn phổ biến chủ yếu ảnh hưởng trẻ em, virus hợp bào hô hấp và SARS-CoV-2. Đến ngày 21 tháng 11, Truyền thông và Promet, hệ thống thông tin trực tuyến của Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm quốc tế Mỹ ghi nhận các cụm vi phổi chưa xác định ở trẻ em tại phía Bắc Trung Quốc. Chưa rõ những điều này có liên quan đến sự gia tăng các ca nhiễm trùng đường hô hấp được chính quyền Trung Quốc ghi nhận trước đó hay không. WHO yêu cầu thông tin dịch tễ và lâm sàng bổ sung cộng với kết quả xét nghiệm từ các cụm bệnh được ghi nhận ở trẻ em thông qua cơ chế quy định y tế quốc tế. Kể từ giữa tháng 10, miền Bắc Trung Quốc ghi nhận sự gia tăng của các ca bệnh giống cúm so với cùng kỳ 3 năm trước. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo về nguy cơ gia tăng số ca nhiễm COVID-19 trong mùa đông này. Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc CDC, từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10, Trung Quốc ghi nhận 24 trường hợp tử vong mới cho COVID-19. Tất cả đều do bệnh lý co trước kết hợp với nhiễm COVID-19.